ஸோ குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது பாய்ஸ் ஆன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டுவெல்த்து பிஸ்னஸ் மேத்தில் எக்ஸசைஸ் செவன் பாயிண்ட் டூ பாய்ஸ் ஆன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னா பாய்ஸ் ஆன் அப்படிங்கிறது நேம் ஆஃப் ஏ மேத்தமெட்டிஷியன் நேம் ஆஃப் ஏ மேத்தமெட்டிஷியன் ஒரு மேத்தமெட்டிஷியனுடைய நேமு அப்போ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பாய்ஸ் ஆன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அவரோட நேமை வச்சு பாய்ஸ் ஆன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அது எப்போ அக்கர் ஆகும் பாய்ஸ் ஆன் இப்போ நம்ம போன இதில் பைனாமல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தோம் இல்லையா பைனாமல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னா சப்போஸ் டாஸிங் எ காயின் அப்படின்னா ஹெட்டு டெய்லு இந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ ஒரு ட்ரையலில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த அவுட்புட் வந்து அவுட்கம் வந்து நமக்கு ஃபைனட்டாக இருக்கு வி கேன் கவுண்ட் இட் அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸட்ரா என் அப்படின்னு சொல்லி போடுவோம் என் அப்படின்னு வந்தாவே அது ஃபைனட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுருவோம் சப்போஸ் இந்த என் போடாமல் எக்ஸட்ரா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இன்ஃபைனேட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இன்ஃபைனேட் கேஸ் அரேஸ் ஆகிறப்ப வி ஆர் யூஸிங் பாய்ஸ் ஆன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ இஃப் த கேஸ் இஸ் ஃபைனேட் டாசிங் எ காயின் டாசிங் இஸ் த்ரோயிங் டைஸ் இது எல்லாமே வந்து ஃபைனட் ட்ரையல்ஸ் அப்போ அதனுடைய அவுட்கம்ஸ் ஃபைனட்டாக இருக்குது பட் இன்ஃபைனட் ட்ரையல்ஸாக வர்றப்போ வி ஆர் யூசிங் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாய்ஸ் ஆன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாய்ஸ் ஆனுங்கிறது நேம் ஆஃப் த மேத்தமெட்டிஷன் ஸோ எப்போல்லாம் நமக்கு பாய்ஸ் ஆன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வரும் அப்படின்னா இட் இஸ் டூ நாட் அக்கர் டெஃபினட் நம்பர் ஆஃப் ட்ரையல்ஸ் ட்ரையல்ஸுடைய அவுட்கம் வந்து டெஃபினட் நம்பராக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அண்டு ரேர்லி ஈவெண்ட் அக்கர்ஸ் ரேர்லி ஈவெண்ட் அக்கர்ஸ் ரேர்லி அப்படின்னா அது என்னது ஈவெண்ட் அக்கர்ஸ் ரேர்லி இப்போ இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கு நம்பர் ஆஃப் பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் இன் ஏ பேஜ் பொதுவாகவே பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் இருக்காது இல்லையா இருக்காமல் தான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க ரொம்ப ரேராக அதை நம்ம தேடி பார்க்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு போட்டியெல்லாம் கூட வைப்பாங்க அதில் எவ்வளோ பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடி அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அந்த மாதிரி பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் இருக்காது அது ஒரு கான்செப்டு ஆனால் அதில் ரேராக எங்காவது இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ரேர் கேஸ் அக்கர் ஆகிறப்போ வி ஆர் யூஸிங் பாய்ஸ் ஆன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ பாய்ஸ் ஆன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபார் த ரேர் கேஸ் அண்டு நம்பர் ஆஃப் ட்ரையல்ஸில் வரக்கூடிய அவுட்கம்ஸ் வந்து வெரி லார்ஜ் இப்போ இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்குன்னா நம்பர் ஆஃப் பேக்டீரியாஸ் இன் ஏ கியூபிக் சென்டிமீட்டர் ஒரு சின்ன ஒரு கியூபிக் சென்டிமீட்டர் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஐஸ் கியூபு இந்த மாதிரி ஒரு அந்த எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் அண்ட் தென் சுகர் சுகர் கியூப் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் அதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணுறோம் அப்படி கட் பண்ணுறப்போ அதை நம்ம கவுண்ட் பண்ண முடியாது அதில் உள்ள எவ்வளோ பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது பார்ட்டிகல்ஸ்னாவே அது வந்து வெரி டைனி இது வந்து ஏகப்பட்டது இருந்துட்டுருக்கும் இல்லையா ஸோ இட் இஸ் அன்கவுண்டபிள் பட் அது இருக்கு எவ்வளோ சம் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் தேர் பட் நம்ம ஒவ்வொன்றா ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு கவுண்ட் பண்ண முடியாது அந்த க இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இந்த வந்து பாய்ஸ் ஆன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல் ஸோ வென் வி ஆர் யூஸிங் பாய்ஸ் ஆன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரேர் கேஸாக இருக்கும் அப்புறம் அன்கவுண்டபிள் இப்போ நம்ம ஒரு இதில் ஒரு ஓசனில் ஒரு சீல எவ்வளோ ஃபிஷ் இருக்கு ஃபிஷஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டோம் நாட் ப்ளூரல் ஃபார்ம் ஃபார் ஃபிஷ் எவ்வளோ ஃபிஷ் இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணினா முடியுமா பட் நம்பர் ஆஃப் ஃபிஷ் வந்து இருக்கு பட் அது வந்து அன்கவுண்டபுளாக இருக்குது அந்த மாதிரி கேஸில் வி ஆர் யூஸிங் பாய்ஸ் ஆன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ என் இஸ் வெரி லார்ஜ் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபைனட் வேல்யூ அப்போ பி என் ஆகும் ஜீரோ ஆகும் இப்போ நம்ம டாசிங் ஏ காயினில் இப்போ ஒரு ஹெட்டு பை டோட்டல் அவுட் கம் டூ அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியுது இதோட ஆன்சர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்ல முடியுது பட் இங்கே வந்து என் வந்து வெரி லார்ஜ் அப்போ என் வெரி லார்ஜ் அப்படிங்கிறப்ப கீழே வந்து டென் தௌசண்ட் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்டது ஜீரோ போயிட்டே இருக்கும் மேலே சம் நம்பர் இந்த இடத்துல ஒரு ஏதோ ஒரு நம்பர் வந்து இருக்குது அப்போ டினாமினேட்டரில் பெரிய நம்பராக வர வர ஓல் வேல்யூ என்ன ஆகும் இட்ஸ் தெரிஞ்சு இதோட ஆன்சர் வந்து நமக்கு வந்து வெரி டைனி சின்ன நம்பராக தான் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா ஒன் பை டென் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் இதில் எது எது ஸ்மால் விச் ஒன் இது தான் நமக்கு ஸ்மால் ஏன்னா டினாமினேட்டோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக த ஓல் வேல்யூ இஸ் டிக்ரீஸிங் அப்போ என்ன ஆகும் பி டென்ஸ் டு ஜீரோ இப்போ நம்ம பி ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் ஏ
ஸோ இந்த இந்த பாய்ஸ் ஆன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் வரக்கூடிய மெயின் மெயின் ப்ராப்பர்ட்டி இது தான் என்பி ஈக்குவல் டு லேம்டா வேர் லேம்டா இஸ் த பராமீட்டர் தட் மீன்ஸ் ஒரு நம்பர் ஒரு ரியல் நம்பர் பாசிட்டிவ் ரியல் நம்பர் நான் நெகட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நான் நெகட்டிவ் அப்படின்னா என்ன மைனஸில் வராது இப்போ இந்த லேம்டாவோட வேல்யூ வந்து சம் ஃபோரு ஆர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர் ரூட் டூ ஆர் ஒன் பை ஃபோர் இந்த மாதிரி ஆர் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஹோல் கியூப் இந்த மாதிரி நம்பராக தான் இருக்கும் ரியல் நம்பர் எனி ரியல் நம்பர் பட் நான் நெகட்டிவ் அப்போ வந்து மைனஸில் வராது ப்ளஸில் தான் வரும் ஸோ இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ லேம்டா என்பி ஈக்குவல் டு லேம்டா இப்போ நம்ம ஏற்கனவே ஒவ்வொரு சால்ஸ்லேயும் சொல்லுவோம் ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இந்த ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் ஈக்குவல் டு நமக்கு பாய்ஸ் ஆன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் சி பவர் மைனஸ் லேம்டா லேம்டா பவர் எக்ஸ் பை ஃபேக்டோரியல் எக்ஸ் ப்ரொவைடட் எக்ஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்கலாம் ஒன்னாக இருக்கலாம் டூவாக இருக்கலாம் ஆர் எக்ஸட்ரா இன்ஃபைனட் வேல்யூ வரைக்கும் போகும் லேம்டா எப்படி இருக்கும் இட் இஸ் நான் நெகட்டிவ் லேம்டா கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இது வந்து பாய்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிஸ் பற்றிய அந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் அண்ட் வி சி த செகண்ட் ஒன்